当年，金戈铁马，气吞万里如火。祖父在泰山将这把剑送给了我，从此他便伴我征战沙场，不曾离手。祖父说：“若有九州同日，五名归一的那天，记得再来这里，将这个消息告诉他。这把剑的名字就叫做光。”
定会替你报仇的。大哥，这下咱们连家都没了。等把金人赶走了，再接新的就得干，实在干不动了。这个我不管，反正军人说来就来，到时候留个烂枪给大帅，他不得扒了我的皮？好，慢点。东西好了吗？嗯，好了。丁警长，是。骑兵。是什么都不说，再不走，下一剑就扎你头上了。海板井将军，通报一声，你是听不懂人话吗？滚！我没说不让你打，但是怎么打，你得考虑清楚。金人的运粮队少说也有五千人，硬打，我看你就是想拿兄弟的命给自己换口粮食。放屁！假如你个臭秀才，我告诉你啊，你怕金人，我耿俊可不怕。耿俊，我也告诉你，我不听。这打仗不是种地，我就是个种地的。反正只要有我在，你哪也别想去。这是谁也别想拦着我。老公。啊！贾秀才，没事吧？啊？什么事儿啊？金人打过来了？哦，不，不是，有个叫辛弃疾的要带人进城，说是贾副帅的同窗。不接，不接。
会转告你们，不见。另外呢，这车粮食送给你们。啥意思啊？当俺们这些人是要饭的？要饭的有什么不好啊？这兵荒马乱的，有口吃的不错了。他娘的！还砸了你狗嘴！粮食，收下了。你回去告诉嘉瑞，我就在城外等他。他要是不来见我，我就不走了。等等，收粮！收粮！臭要饭，还是个硬茬子。头，你的肉炖烂了。让开！这儿来就是为了他这口饼子吗？咱不吃了。冷涛，啊，我也不吃。哎，我也不要，我也不要。你们干什么？都给我回来！哎。双花，委屈你了。我也去啊！这兵荒马乱的，有口吃的就知足了。嗯。泰安城是咱们这里最大的一支义军，白彦亮多次派兵攻城，都铩羽而归，要想对付金人，必须借助他们的力量。元，你说这大宋到底是什么模样？大宋也是直至三更至，才过五更复开张。如要闹巨作，通晓不绝。一本《东京梦华录》，一张《清明上河图》，大宋很美。可是我还是有一些事情想不明白。这贾瑞他跟你不是同窗吗？怎么现在连见都不见咱们？贾瑞当年要我跟他一起参加金朝科举，我不愿入室于禁，便拒绝了他的要求。不仅如此，我还请他喝了顿大酒，三天，他痛痛快快睡了三天。那他不得恨死你啊？难怪不让我们进城。少华，贾瑞这个人呀、啊，有大才。当年我那么做，也是不想让他在金朝为官。谁？老哥，是俺。俺来拿口饼子吃。太他娘饿！行了，起来吃吧。哈哈哈哈哈！霍尔将军，霍尔将军，霍尔将军。拒绝王爷。是。让你带两千人去四凤岔征兵，却只剩一人回来，你说让我怎么罚你？胡尔巴当一次谢罪。那是恳请王爷，让胡尔巴死之前。亲手宰了辛弃疾。你说的是新赞的孙子辛弃疾，就是他。当日我带人去四方扎征兵，却遭到了辛弃疾的埋伏。王爷，胡尔巴如果不能亲手杀了辛弃疾，那我死不瞑目啊！行了，下去疗伤吧。王爷，我去。
也听说过此人。这辛弃疾文韬武略，颇有名气，可他不但不愿效忠大金，还组织逆贼处处与我们作对。父王，不如让媚儿出手，解决了此人。不。还有一个月的时间，我们就要开拔与南征军会合。在此之前，把他给我召出来。是。记着，没有我的命令，不许擅自行动。媚儿明白。这都已经三天了，我看他们也不着急。废话，贾富帅给他们一车粮食呢，够吃一个月的。这才三天，着什么急啊？真热闹，看着我都想过去了。行了，你就别拿话噎我了。我过去和他们谈谈。早应该这样了，去吧。那我去了。还等什么呀？去吧。投军，你爷爷是金朝官家人，要投军，却投靠金人啊。粮食我已经给你备齐了，不够的话，我再送你一程。这么多年过去了，看来你还是对那件事没有释怀啊。你放心，我来泰安城，只为抗金。我知道你爱等，这义军副帅的位置，我不跟你抢啊。辛弃疾，把我的弓拿来。好。保护副帅，你不是要进城吗？可以，现在有支五千人的金军队伍，正在赶往泰安城。我给你八百人，仗打赢，我让你进城。怎么？怕了？怕了就滚远点。五百，我只要五百人。贾瑞，咱们泰安城见
帅的命令，擅自在军中私发粮草，扰乱军心。来人，给我拿下！快，谁敢动手？都来了，干什么呢？大哥，你私发粮草。老了，新兄弟跟贾富帅是同窗，又黄了那么多粮食。新兄弟，你这仗打的真他娘的漂亮！佟大帅过奖了。这一仗想必贾瑞心中早有谋划，换作是他，也一样。不管怎么说，反正你们这群读书人的脑子就是灵光。董大帅，咱们这仗也打了，粮食也还了，贾瑞到现在都不露面，不会是要食言吧？李梅，瞧你这话说的。今儿我老耿把话撂这，从今天开始咱们就是一家人。兄弟们，晚上都给我放开了啊！吃肉。喝酒，吃肉，喝酒，吃肉，喝酒，吃肉，喝酒，吃肉，喝酒。
各位，我张安国，代表泰安城的兄弟们，还有今天战死的兄弟们，敬你们一杯酒。徐老弟啊，实不相瞒，你能来投我们泰安城，我打心眼里高兴啊！大帅客气了。听闻大帅当初起事之时，只有十数乡勇跟随，短短三年时间，竟有如此规模，心某着实钦佩大汗。<笑>听见新老弟说什么了吗？啊，以后别老跟我嚷嚷。金喜局，有话你就直说，我就不相信你这次来泰安，就只有投义军这一个目的。一个月以前，胡尔巴带人屠了四凤闸，所有活着的人，我都带来了。这胡尔巴，胡尔巴，是金人王爷完颜跋素的手下大将。你要想让我们替你报仇，休想！办，怎么就不能办他了？我管他那娘的是谁？金老弟，胡尔巴这个仇我帮你报了。胡尔巴的命我一定回收，不过还有一件事比这更重要，希望大帅可以助我一臂之力。啊，金老弟啊，还有什么比报仇更重要啊？集结所有义军，主动出击，将所有金人赶出山东，收复故土。痴人说梦！大帅，啊、这打打起来了，你快去看看吧。大哥，是他们骂我们是要饭的，我才跟他们动手的。你他娘的放屁！你干什么？你放手，我非宰了他不可。喝多了吧？道歉。是他血口喷人，明明是他。大哥，真的是别来！一帮臭要饭的，你看你要混蛋！你什么都不用说了，我现在就收拾东西走人。从此以后，是死是活都跟你没有关系。姐，是啊，大哥他这么做，自己心里也很不舒服。他才不在乎我呢，他心里面只有大宋，大宋哪里有得像我？姐姐，你错怪大哥了。之前在四峰闸，大哥从死人堆里爬出来，第一个喊的便是你的名字。真的？当然是真的。大哥还说，等杀死了霍尔巴，回到大宋以后，就娶你当老婆。大哥，说话。这次带头劫粮的人是济南公子辛弃疾。我当然听说了，我还听说这辛弃疾万军之中取上将首级，那是飞起来的。李导，今天的粮没了，怎么办？为什么，将军？为什么？哎呀，这世上哪有会飞的人？滚蛋！走。张国，你干什么呢？我发粮了，副帅。发粮就好好发。要去，要去。出兵打金人去，你疯了吧你！你真准备拿咱一城兄弟的命替他辛弃疾一个人报仇？你误会了，辛老弟替咱们考虑好了。那这个是咱们泰安啊，四面都是敌人，兖州，这个是济南，这个是淄川。呃，错了，那是咱泰安。哎，不行不行。我还是说不好，金老弟，还是你来说。好，你们看
。泰安虽北靠泰山，南阻文水，看似是个易守难攻的风水宝地，但它地处中心，又四通八达，实则是在风口浪尖之上。你说的没错，可眼下山东境内所有的金军队伍全部被完颜拔素召集起来，准备南下配合完颜亮。此时也正是我们休养生息的好机会啊！可你有没有想过？若他们再次挥师北上，联合兖州、济南、泗水、淄川四城重兵合围泰安，会怎么样啊？那当然是个死局。不错，所以我们得提前破局，趁山东境内金兵兵力空虚之时，主动出击，拿下四城，这样整个山东将牢牢掌握在义军的手里。说得好。<笑>听懂了，咱们拿下这四个城，山东就是咱们的了啊！咱们拿不下这四个城，四凤长的今天就是咱们的明天。我不同意，你怎么又不同意了？刚才不是说的挺好的吗？说的好有什么用？打仗不是光靠一张嘴，要靠人。咱们现在有人吗？阿弥陀佛，这件事贫僧可以帮忙。你是什么人啊？哎，谁把这和尚放进来的？呃，这和尚说他是星大哥的朋友。这，一端，姚安，好久不见。他叫一端，与我乃是莫逆之交。两位施主，假若我能再拉来一支义军队伍，新兄弟的这套方案，你们是否就能答应？这位兄弟，你能带来多少人呢、啊？五千人。能干，老贾，别再婆婆妈妈的了啊！这事儿干成了，咱们弟兄都有好日子过。你一定要办，一定要办。好，那就办。但我有个条件：见到人之前，你不准离开台湾。那就有劳两位派出信使替贫僧走一趟了。信的内容你看了吗？看了。倒是没有什么大问题，嗯，那就好。这和尚突然冒出来，透着古怪，叫张安国盯紧点他。哎，我说老耿啊，这件事儿，你不是挺有把握的吗？我那是对新老弟有把握，我这人没读过多少书，人还粗，但是我不傻。<笑>到喝酒去。来，哇，一端大哥，你不是出家了吗？怎么这酒也喝的，肉也吃的？说来惭愧，和尚我确实该诵经修禅，可生逢乱世，看着百姓涂炭，我实在是无法坐视不理啊。下了山，在北方投了义军，吃了败仗，被金军俘虏。这才见到你们，啊，那我明白了，一端大哥是从金军那儿逃出来的。唐涛，你不是想学剑吗？一端大哥可是武剑的高手，你还不趁这个机会让一端大哥给你指点指点？那俺得来两下。爹，一端大哥，唐涛不会说话，别往心里去啊。嗨，没事儿，就当是亲人安排我们这次相见吧。济南一别，转眼三年了，真快。少年龌龊，气平陵，酒胜诗好于世。来，大哥，你教俺的这套剑法不灵光。一端大哥，大哥，要不还是你来吧，双花拳就爱看你。你说什么？看大哥舞剑呀！尤安，我也好久没看你舞剑了。好，那我献丑了。少年龌硕，气平平。
上，尸毫无事。三三而已。变化须臾，欧飞石剑，却敌星条头。已经得手，这次去泰安他会接应我们。工程器械、粮草、车马一律不带。让士兵领足三日口粮即可。传令，八百飞鹰军随我夜袭泰安。郡主，这样是不是冒险一些？宋人有句话：“不入虎穴，焉得虎子。”传令去吧。是。啊，郡主。新气息找到了一端和尚偷走了帅印，还打伤了我，你怎么说啊？姓张的，你少血口喷人！昨天晚上我们一起喝酒到天亮，一端大哥上哪偷你的帅印去？大哥，他就是故意找茬，是我让张安国盯着一端的。他偷走帅印，想必是要虚拟军令，制造混乱，里应外合，将泰安送于金人之手。金老弟，我相信你也是被一端骗的。少华，你和老婆在这等我，先把帅印追回来。大哥。哎如果我今晚回不来，不要为难我这帮兄弟。好，我老耿答应你，只要你把帅印追回来了，北伐的事儿，我老耿替你办。袭击袭！一端是往枯树林方向去的。俊杰，大宋颓势已露，这天下就算是金人的，百姓一样能安稳太平。
再问你一次，跟不跟我回去？苦海有涯，回头无岸。就执一般的头巾，从今日起，你我二人恩断义绝，势必两立。来。今晚将至，刘安，去完成你的理想吧。喜炉中，霍尔巴，你可还记得我？就是，怎么撒个尿还有人偷看呢？俺是来取你狗命的。想打仗，今天我就以大金郡主的身份答应你，只要投降，保你高官厚禄，一生荣华。你的这些个兄弟们，跟着你也都有好日子过。我说新兄弟啊，我跟他说不明白，你跟他说吧。完颜成妹，不用再白费口舌了，放下武器，我可以饶了你。还有你们。真放他们滚回金军大营，杀了！告诉完颜八素，完颜八素一定不会善罢甘休。被金人抢走的每一寸土地，我们都会夺回来。破四省的计划可能会被影响。哎，你同意破四省计划了？这心眼儿挺刺激啊！辛弃疾，我们还会再见的。
且替你报仇了。兄弟们，四凤闸的仇，金大哥替你们报了。咱不但杀了胡尔巴，明天，金大哥就是泰安城的长书记了。俺榔头也要跟着金大哥一起，把金人彻底的打趴下。少华，放开！少华，你听我说，这是打败金人唯一的机会，只有赶走了金人，能不能不打了是咱们兄弟们打的，凭什么让他当长书记？长安国，你又放什么鸟屁？我们打金人不让新兄弟坐镇，难道让你坐镇呢？不废话了，倒酒。长书记一职的确怎么论，也不该我来当。不过我想问问各位，你们为什么起义？吃饱饭，穿暖衣，娶个大胖媳妇儿。<笑>吃饭，穿衣，娶媳妇儿，我和你们想的一样。但是，金人不答应。要想打败金人，我们必须做到两点：第一，团结。从今日起，四凤达和所有太安城义军当不分彼此，共赴生死。第二，还是团结。我们所有义军所过之处，必秋毫不犯。只有借百姓之势，才能将所有金人从大宋的土地上赶出去。岂曰无义，与字同袍，驱逐外戮，生死不惧。驱逐外戮，生死。
边了，进去看看。势必如此。等一鼓作气拿下淄川城，咱们已经在中原，就算有了立足之地了。<笑>我算看出来了，只要有你信老弟在，咱们义军的日子肯定是越过越好。<笑>老耿，你看，走，跪看看。没打过瘾是吗？大帅，是他先把小黑子绑了，我才跟他动手的。唐总，你要绑谁啊？把人带上来，放开我！走。大哥，这小子抢百姓的粮食，还他娘动刀子。人呢？人早被他吓跑了。这只羊就是他宰的。宰的？这事是你干的吗？人，人是我伤的，粮食是我抢的，可他们是奸人呐、啊，他们也是百姓。拿刀，军法处置。大哥，这严重了，砍了，我看谁敢。你干嘛？大帅，他心气急，连奸人的郡主都能放，为什么不能饶了小黑子这回？我看他，就是别有用心。你少废话，滚一边去。小黑子做错了，我赔百姓二十只羊，不行三十只，再打小黑子四十军棍，你看这样行不行？大帅，进城后对百姓求好不办，是我们定的规矩，军法无情，他做了就得认。那好，那这样，从今天起，谁再犯就砍谁的头，行不行？当年。我跟随祖父一起游历天下，看到那些金人的官，根本不把百姓当人。他们抢钱、抢粮、抢人，不给就往死里打，再不给就杀，杀一个不够，整村的杀。四凤闸就是这么被他们毁掉的。所以，从我带人起义那天起，便做了一个决定：若有朝一日我大宋能够收复失地，我绝不让任何一个百姓在大宋的土地上受这样的罪，遭这样的苦。动手！谁敢动我的人？贾瑞，你干什么？大哥，张书记，我我知道错了，只是这个事情我。我我宰了你！给我捉住他！都回来！这一个还不够吗
。哎呀，该你落子了。父王，他们已经连下三城，我们就这样坐视不理。怎么，输给辛弃疾，心里不服气啊？是媚儿一时大意了，才中了他的圈套。是你擅自行动。来，贾富帅，爹，千万别叫我贾富帅，咱俩同窗数载，叫我贾瑞就行。永安，以前是我错怪你了，直到今天，我才算真正明白，什么是鸿鹄之志。我贾瑞，得再敬你一杯。贾兄，我也有话要对你说。眼下算上泰安。我们已经有了四城，再加上淄川，整个山东将牢牢掌握在我们手里。淄川虽然难打，但这一路走来，我也发现，完颜跋肃把所有的主力军全部抽调一空。我们破他三城，他竟不支援一兵一卒。看来南下之举，他是势在必行了。所以，有些事情，恐怕要提前去做了。什么事儿？联合大宋北伐军，对完颜跋肃进行围剿。谈何容易？先不论宋朝皇帝是否同意他的计策，就算答应了，目前算上我们，共有三路大军正准备南下维和。一旦集结成功，我大金便可拥有百万大军攻宋。到时候他那点兵力，还不是九牛一毛？你看，我们拿下泰安、泗水。兖州、济南，加上淄川，等于在完颜跋肃北返的路上布下了一张大网。只要大宋北伐军能将他们逼进这里，我们五城同时发力，加上北伐军一起，就能将完颜跋肃彻底消灭在这张大网之中。如此一来，完颜亮南下之举将不攻自破。我明白了，辛弃疾是故意把计划告诉我们，想拖延我们南下。辛弃疾的确是个人才，凭他的眼光和心思，如果宋军用他坐镇，我们还真是难办。父王，那南下的计划要不要提前？不用。辛弃疾虽然不好对付，但是逆贼并不是铁板一块。所谓上兵伐谋。学会解头杀人，可当今皇帝，其实你说见就不见。这个你不用担心，我在临安有个故交，他能帮我完成此事。贾兄，淄川交给你了。好，你放心，我一定不负所。干，干。妹儿明白了，那我就放出一个消息：凡投降者，既往不咎，按所立军功。封官败将，妹儿冰雪聪明，还不快去？是。金干精尖，胡马骄，汉家战士三十万，将军兼领霍飘摇。耿大帅，大帅深夜找我，可是有事商量？我老耿三年前带着一帮弟兄造反，为的就是一口吃的。虽然咱们现在势大，可我老耿却没有忘本。
大帅说这话是什么意思？啊？兄弟，我不想打仗。你要杀小黑子，我懂。你和贾瑞让咱们归宋，这我也懂。但是这帮弟兄把命交到我手里，我老耿得对得起他们呢。所以，你要自立为王。没错，就算我现在不打四川，金人拿我也没办法。我要让弟兄们跟我过上好日子。知道什么是好日子吗？你见过大宋曾经的江山有多美吗？你现在睁眼看看，看看这里已经烂成什么样了。什么是好日子？有肉吃，有酒喝，连家都没了。哪儿来的好日子呀，大帅？我从来都不想打仗，我一点儿也不想。但是有些事儿，我必须要去做。如果明天我还活着，我一定会赶往临安。你想杀我，不用他们动手。这个，你拿着。我的命。交给你了，三百周，三百周。咱去了大宋，还回来吗？会回来的，会回来的。这，啊，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这。这个大帅让我转交给你。大帅说，等你回来，咱们兄弟一起攻下四川城。好。
写得很清楚了。钟爱卿，关于这次北伐，你们有什么看法呀？启禀圣上，北伐是关江山社稷，臣以为不可轻易而为。再者说，这辛弃疾、耿精等人虽战城略地，但却是一群乌合之众。启禀圣上，鲁大人此言差矣。臣虽是一介武夫，却也拜读过济南公子辛弃疾的文章，关于军事战略，此人确有见地。再者说，臣听闻辛弃疾在山东破司风闸，借泰安之围之后，又连破三城，军事以少胜多。耳听为虚，眼见为实。本官。还听说过这辛弃疾能凭空飞起，力能刚顶，传言而不足为信呐、啊。好个眼见为实！启禀圣上，辛弃疾此时就在殿外等候，不如让其觐见，虚实真假，一问便知。准奏。宣辛弃疾觐见。草民辛弃疾叩见皇上，平身，谢皇上。你就是辛弃疾，跟传闻中青面獠牙的模样比起来，你倒是俊俏不少啊！回皇上，草民既不会飞檐走壁，也没有刚顶之力，只是大宋普普通通一介草民罢了。好一个大宋草民！如果我大宋的子民都能够像你一样，何愁朕的江山不复啊？启禀皇上，在山东境内还有无数和我一样的草民，他们马革裹尸，与金人拼死鏖战，不死不休。如今他们已拿下泰安、泗水、兖州、济南四城，在北伐军出征之时，必将拼死拿下淄川，与北伐军一起将完颜拔素一支尽数斩灭。辛弃疾。听你空口白牙，就想说动皇上调兵数万，若北伐失败，你死不足道。你就是说的是不是？死有何惧？你可知，中原有多少百姓流离失所、无家可归？你可知，有多少人为了归宋而抛头颅、洒热血？你又可知，那些义军，本该像这临安的百姓一样安居乐业，他们。也想过上好日子。辛某，若能看到九州归一，山河一统，纵使死上百次、千次，又有何惧？我甘之如饴。好。九州归一，山河一统，就凭你这八个字，朕准奏。辛弃疾，谢皇上。放蒙前辈，有安莫称前辈，你我心意相同，忧乐家国矣。有安所求之事，皇上已允许。多谢前辈相助。有道是英雄多少年，霍去病如此，有安，你亦如此。拿到，回太安，回太安。
兄弟们，张书记回来了！张书记，张书记，张书记回来了！张书记回来了！回来了，啊，回来了，送大帅一程吧。张国，这一次你可是立了汗马功劳，想要什么封赏，不妨直言。小人什么都不想要，小人只想侍奉王爷，鞍前马后。好，正所谓识时务者为俊杰。那兖州城，本王就交给你了。明日，本王会在教场亲自为你册封。谢王爷大恩大德，小人永世不忘。退下吧。是。等等，这名侍女也赐给你了。谢王爷。父王，兖州城交给这样的人，您放心吗？他连耿京都敢杀，还有什么忠诚可言？你没其子而已，何必在意？我就是想通过他，让那些个逆贼都知道，只有投靠我大金，才是唯一的出路。二姐。哥把自己关在屋里一天了，不会有什么事儿吧？他心里难过，让他自己静一静吧。
那天，大帅特别的开心，他把汤县城所有的酒都搬了出来，兄弟们都喝多了，大帅也多了。他说：“等咱们打完淄川这一仗，就再也不打了。”没想到。张安国趁大帅喝醉，就直接下手了。家兄，我是不是错了？我刚来汤安那段时间，觉得自己这辈子算是废了。可自打见到你以后，我好像又活了过来。大帅也说过。人这辈子，总得有个希望。是你，让我们看到了希望。可我却害他丢了性命。小黑子，阿亮，四凤长和太安城的兄弟们，他们原本只想好好活着，有口饭吃。生于乱世，想好好活着谈何容易？大帅走了，太安城的兄弟们也就散了。等料理完后事，我带着手下的兄弟们回到大宋，也算是给大帅一个交代吧。永安。只要希望在，我们就可以收复失地。我在临安等你。是吗？说话！你混蛋！让安国害死了耿大哥，我得去金军阵营，把他抓回临安。只有让天下人知道叛徒的下场，义军才不会散。也只有这样，我才对得起耿大哥的情谊。这辈子，不管你去哪里，天涯海角，都别想丢下我，永远别想！俺狼头的命都是你给的，去杀敌，怎么能少得了俺呢？张安国这个畜生，俺早就看他不顺眼了，替耿大哥报仇，算俺一个，算俺一个。心气急，自幼追随祖父游历天下，以功业自诩，以恢复为志。兄弟们，如我一同起义于四凤闸，入泰安，破金贼。皇上亲自册封我们为太平军，耿大帅为节度使。可如今，张安国背叛义军，还害死了耿大帅。若此人不出，我心气急，枉为大宋门儿，太平军听令，来，随我冲破金军大营，诛杀叛贼张安国。
海军已开拔南下，剩余部署已集结完毕。嗯，这里的事办好，我们就该动身了。军的勇士们，你们即将随我一同踏上南征之路。我们要将那些软弱的宿民彻底征服，要将大金的旗帜插遍所到的每一寸土地。我完颜拔素将同你们一起，共同见证这荣耀的时刻。我军，万岁！万岁！万儿，传，降将张安国。小人张安国，愿归降大金，永世效忠。受张安国千阳礼。受张安国千阳礼。现在开始，你就是大金的臣子。这枚官印就交给你了。臣叩谢王爷。以后。要好好的为我大金效劳，记住了，这可是用你大哥的命换。小人明白，小人明白。
幸运支持我这么做的。张书记，再给我一次机会，咱们俩一起出去，把那帮金人杀个干净。欺人太甚，张国，你孩子搞大哥的时候，可曾想过会有今天？是他该死！我跟了他这么多年，为他出生入死，打了上百仗，直到你来了，我才明白，我在他眼里就是一条狗，是他该死，你们都该死！背信弃义，害死耿大哥，给他！贪图富贵，投靠敌人，给他！北伐之权，以你一己私欲功败垂成。张国，这个不忠、不信、不仁不义的畜生！这么个人值吗？辛弃疾，本王与你祖父也算是故交，今天我就再给你次机会，只要你肯归降，我就饶你不死。我完颜跋肃，还可保你个远大前程。远<笑>大前程，完颜跋肃，我也给你一个机会，只要你带着所有的金人稳住我大宋的土地，我辛弃疾。就可以饶你一命。郭书记，郭书记，郭书记，张狂小儿。
蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。却在。